kushika lunga hapa kushika na tanga hilo pia limefungwa kwa hivyo mdigo anayetoka e, lunga lunga haizi toka lunga lunga akaenda Mombasa ni abaki katika jimbo la kwale jimbo la Nairobi pia limefungwa na kuna Nairobi City lakini kuna maeneo mengine ambayo yame yako karibu na ya, 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 yako karibu na mji wa Nairobi yote tunaita Nairobi Metropolitan yote hayo yamefungwa so Nairobi kubwa zaidi eneo kubwa limfungwa kuanzia maeneo ya Kajiado jimbo la Kajiado limfungwa lote hilo watu wa Nairobi wabaki Nairobi ili kujaribu kudhibiti na kupigani, kupigana na virusi ambavyo kama mnaona tayari watu hamsini nchini Kenya wameaga dunia kuna jimbo lingine kule juu kaskazini mashariki linaloitwa Mandera. Mandera limepakana na Somalia. Kama unavyojua kule majirani yetu huko ni mkono kulia ni, ni Somalia na juu kidogo tuko na Ethiopia. Hilo jimbo pia limefungwa. Kwa sababu watu mtu, mtu alitoka Mombasa akaenda mpaka Mandera na alikuwa huko na, na virusi. Akaanza kuambukiza watu wengine kule Mandera. Kwa hivyo Mandera pia imekuwa ni hotspot katika nchi ya Kenya. Na hiyo ina, inapakana na Somalia. Kwa hivyo Mandera imefungwa, Nairobi imefungwa, Kilifi imefungwa, Mombasa imefungwa, kwale hii ambayo inakuja mpaka Lunga Lunga imefungwa pia. Tumeelewa hapo? Hakuna kutoka. Lakini zaidi hapo wiki mbili zilizopita kwa sababu ya shida ya, ya, ya magari na madereva manake wakati wote nchi ya Kenya tulisema tunafunga hivi lakini magari ambayo yanabeba shehena ya mizigo kupeleka katika nchi za majirani lazima ruhusiwe manake tunataka biashara iendelee bidhaa ziendelee kupelekwa kule zinapopelekwa biashara yetu Afrika Mashariki izidi kunawiri sasa hiyo ilikuwa inaendelea. Ha, ha, hatuja funga magari na, ya, na, na safari za mizigo katika eneo uh, la Afrika Mashariki. Unaweza kwenda wakati wote. Lakini tukapata shida sisi tena naomba tena tuangazie Kenya. Mwezi wa tatu tulikuwa tunapata shida ya kuwa madereva wetu walikuwa wakifika maeneo ya Malaba kushikana Uganda kule wanaonekana wana virusi. Sasa serikali ya Kenya Mwanzo serikali ya Uganda wakafunga mpaka sisi wakatufungia mpaka sisi mwezi wa tatu Tumeelewa hapo mwezi wa tatu mpaka wetu na Uganda ukafungu kwa sababu hiyo Tukaelewa maneno tunajua shida hapa si Uganda ama Uganda shida ni nini shida ni virusi Tupigane na virusi maneno zinaumiza watu wetu Tukaelewa na hata kama una shida unafanya nini? Unakaa na wenzako. Unakaa mnajadili tuje tufanyeje? Tukijua adui wetu sisi si Tanzania, si Mrundi, si Mrwanda, si Uganda. Si Somali. Si Ethiopia. Adui wetu sisi ni Kirusi. Nilifuta hili. Ambao linakuja kutuharibia mazingira yetu, na afya zetu, na uchumi wetu. Kwa hivyo tukakaa na waganda na tumekuwa na mpangilio kwa tukasema wiki mbili iliyopita hakuna dereva mkenya anatoka Mombasa ama Nairobi kuelekea maeneo ya mipakani bila kupimwa na kuonekana yeye yuko negative kama hana virusi ndo aingie kwa gari apeleke mizigo kama yuko positive cause anapelekwa isolation naanza anafanya uh, quarantine uh, isolation na treatment na ikiwezekana pia tuanze ku track ni kina nani wamekuwa nao ili tuhakishe kuwa tunadhibiti huu ugonjwa. Tumelewa ndugu zangu. Kwa hivyo huo ndo mpangilio kuanzia wiki mbili iliyopita hakuna mkenya anatoka Kenya kuingia katika lori kupeleka mizigo whether ni Tanzania, ni Uganda, ni kus, kus, Sudan Kusini, ni Rwanda, ni Burundi, ni Kongo kabla kupingwa kwanza na upate chetu hakisha wewe uko negative ndio uingie kwa gari. Kwa hivyo ukiona dereva wa Kenya amevuka na manga ameingia amefika Longido yeye hey, yuko negative 
haezi pitia na hiyo ndio mpangilio ambao tuko nayo ili kujaribu kudhibiti na imagine mpangilio wote na bado tuko na shida hii je kama hatunge isimamia vizuri labda shida ingekuwa ngumu zaidi ya nne tuongee kuhusu mtazamo wa Kenya kuhusu nianze kuhusu ra, rais Kenyatta maana ke mmsikia rais Kenyatta aliongea juzi lakini mtazamo wa Kenya hasa nikaanza na kiongozi wangu alinituma hapa rais huru Kenyatta ye kwanza anasema wakati wote hayaangalii Tanzania kama jirani anaangalia Tanzania kama ndugu na dada katika moyo wake wa Tanzania si majirani wa Tanzania ni ndugu wa Tanzania ni ndugu tuwaeleke karibu na sisi tuelewe na elewano zaidi maana sisi kama ndio sema watu ni wale wale moja na tukiju watu hao moja tukupeleka pamoja tufanye biashara tunawiri tupigane umaskini tupatie fursa za watoto wetu wapate nafasi za kazi tuwe inchi ambazo zinaendelea maana tuko na nafasi ya kufanya mambo kama hayo kwa hivyo ijulikane kuwa mheshimiwa Kenyatta hiyo ndio ari yake kuwaleta watanzania karibu na wakenya na ndio maana ndiye alikuwa rais wa kwanza kuingia ndege na kuingia chato mlisikia kuna rais yote ameingia ndege akaingia chato akashuka aka chato kumwenda kusalimia rais uh, Magufuli yeye ndio rais wa kwanza kufanya jambo kama hilo na alipoenda huku kule walipoongea kuhusu hii shida ya dhahabu mliona akachukua ndege ya kitaifa akasema chukweni dhahabu mpelekeni rais Magufuli dhahabu ilifika haikufika si ilifika jameni sote tuko kwa hivyo yeye ari yake ni kuona kuona kuwa sisi tunaelewana vizuri na tunafanya mambo yetu zaidi nilipofika hapa mmoja wapo nilipokuja hapa ni kuwa biashara ya Kenya na, na Tanzania ilikuwa imerudi chini zaidi kiwango cha chini zaidi nilipokuja hapa mwaka 2018 itoshe tu nilipoku, nilipo baada ya miaka miwili hapa na hii timu tumeongeza biashara ya Kenya na Tanzania zaidi ya mabilioni na mabilioni biashara imeo inazidi kunawiri na tunashukuru sana 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 kwa hayo kwa hivyo ieleweke kuwa mheshimiwa rais kwanza zaidi hapo unajua hii corona imekuja kwa haribu mambo mengi sana mheshimiwa rais ni mwelezee tu leo mjue kuwa mheshimiwa rais alikuwa amepanga tarehe 26 mwezi wa 4 aje asherekee na watanzania siku ya muungano union day hapa hapa, hapa Tanzania alikuwa amepanga aje hapa labda angekuwa na ziara ya, ya siku nyingi zaidi hapa Tanzania kuliko rais yote kule wiki nzima baki hapa siku tatu awe Tanzania hapa bara siku mbili aende unguja kwa mapenzi yake na watanzania kuzidi kuleta uwiano ili tufanye kazi pamoja kwa hivyo hili jambo ambalo limebidi sisi Kenya ichukue eh kuhusu safari za mpakani Limebidi kwa sababu si kwa sababu ya Tanzania ni kwa sababu tunaangazia yule adui yetu sote. Adui yetu sote jameni ni nani? Ni kirusi. Na wahenga wanasema jameni tafadhali. Unajua eh, sisi wa Kiswahili wa, swahili, wa Malindi tunasema eh, vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Kunguru jameni ni ule ndio yule yule panzi, ndio yule ule kirusi. Tukipigana pigana maneno hapa kurusha maneno Kirusi pale kinaangalia tu kinakuja dona huyu na kudona yule na hiyo haitusaidii watu wetu tunavyowapotea tunapoteza nguvu eh? kwa hivyo ni muhimu sana tuelewane kuwa sisi tuna mwanzo eleweke vizuri maana kwa tunasema wanaongea mpaka lakini hawaongee yote ijulikane pia aliposema hivyo kuhusu declaration yake ya, ya agizo lake la mpakani ilikuwa amesema kuwa zaidi mtanzania anayepimwa na yuko negative aingie kwa gari pia na yeye aelete mzigo wake Kenya bila kurushutishwa hiyo watu waongee anapenda iwe wazi vile vile tumesema mkenya haizi toka dereva mkenya haizi toka Kenya bila kupata kibali kuwa amepimwa na yuko sawa ili asiende waambukize wa Tanzania ama Uganda 
ndio vile vile tumesema mtanzania pia apwime hapa awe negative aingie kwa gari ende zake peleke mizigo Nairobi Mombasa kokote mna hata mali lete malindi mwanzi sisi tuto malindi tunapenda nguo sana za, za Tanzania eh hizi mashati hizi na nguo 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 hizi tunapenda sana eh vitenge eh sasa tukianza kuleta maneno haya tunakoroga biashara tunakoroga watu wetu na hatuko hapo kwa hapo tumekuja hapa kazi yetu sisi ni kuleta uwiano upendo ushirikiano tukiamini sisi ni ndugu na kuwa our destiny is one si ndio jameni kwa hivyo ye, ni mueleze tu hivyo muelewe kwa sisi wito wetu ni nini mwisho kabisa mwito wetu ni nini mwito wetu hapa ni tafadhali tunaomba sana tuwe na tuwe na subra tulifuate jambo hili na subra eh i'm requesting you to be calm tuwe na subra tuwaache viongozi wetu walitetue hili jambo na uzuri nimeongea na mheshimiwa waziri uh, mheshimiwa kabudi hivi asubuhi waziri wa masuala ya nje na masuala ya East, uh, mambo ya jumuiya Afrika Mashariki nimeongea na hivi asubuhi nimeongea na waziri wangu waziri Rachel Omamo waziri wa masuala ya nje waziri kabudi sahi yuko yuko ameshikika na mambo ya chama uh, uh, Dodoma ameomba fursa mpaka mwisho wa wiki akishamaliza kazi muhimu ambayo anayofanya kule Dodoma ataongea na mawaziri wenzake kule Kenya haya watu mambo ya weke, waweke vizuri na hilo ndo tunaomba sisi watu wapelekee mwelekeo kama viongozi tuendelee kwa pamoja lazini lakini tuzidi kupigana ni na adui mmoja tu